5-6 ani avem un proiect turistic în Maramure și vedeam pe uh, ciobanul nostru pe vremea aia. Cioban? Că da, se uita pe Facebook și așa și... A, deci în continuu, în continuu făcea chestia asta. În continuu, ciobanul nostru care, nu? <laughs> cioban, da. cioban, cu ei, nu? Da, da. Hai că Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și puroia și în veci veci la mine. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, numește pe noi. Amin. Îl avem astăzi cu noi pe Sorin, Sorin Gadola. Foarte multă lume știe cine este. este... Căutați pe net să vedeți povestea lui. În orice caz, eu o să intru foarte direct în subiect, pentru că, fiind cunoscută povestea lui, nu o să repetăm povestea lui Sorin, Trebuie să știți că este cineva care cunoaște foarte bine problemele tinerilor și pe aceasta dorim noi să ne, să ne axăm asta și am aici pregătită niște întrebări pentru el. Aceste întrebări, după cum i-am spus și lui înainte, sunt doar niște ghidaje, doar niște conduceri, astfel încât să putem să <coughs> vedem cum putem să-i facem pe tinerii de astăzi mai buni. Foarte pe scurt, Sorin a, cunoaște foarte bine muzica actuală, cum spuneam, tinerii din ziua de astăzi, este la ora asta în ortodoxie și are foarte multe să ne spună pe tema asta. Deci, întâi de toate, o să-l întreb pe Sorin, așa foarte început, care ar fi cea mai mare diferență, Sorin, e, în schimbarea ta în bine? Cum, cum vezi, fă o paralelă, te rog frumos, între persoana ta de dinainte de a deveni la ortodoxie și cum ești acum? Ce te-a prins? Cum te-a cum te găsit Dumnezeu? Cum te-a agățat? Înainte credeam și eram convins că răul însemna bine, mai specific de atât pot să zic că o confuzie combinată așa cu un gram de spiritualitate, cu ambiție, cu voință, chiar și puțin haos sau mai mult în unele etape, îl consideram așa, un spiritualism bun și demn de urmat, iar acum lucrurile pentru mine sunt mult mai clare, adică știu clar de majoritatea dăților, că nu, nu sunt ceva iluminat, da. dar de majoritatea dăților știu clar dacă pășesc greșit, fie pe moment, fie după, și care îi binele. Deseori, repet, înainte era, era haos. haos. Era era haos. haos. Și eu cred că asta, asta este o problemă a multor tineri de astăzi, nu crezi? Adică foarte mulți tineri sunt exact în situația asta. Eu cred că tineri de astăzi, cu toate că unora dintre noi în anumite și chiar în cadrul ortodoxiei ne place să-i demonizăm pe tineri. Eu cred că tinerii nu sunt, nu sunt chiar atât de demoni, să fim serioși. Iau căutări, au căutări. Care crezi tu că sunt aceste căutări ale, ale tinerilor, mai ales astăzi? Păi foarte ușor uh, pici în haos, în momentul când dau niște exemple, da, sigur, nu neapărat sigur. din viața mea. Uh, ești lăsat acasă și uh, părinții se preocupați de altceva. Uh, <coughs> Stai mult în, într-un mediu și într-un anturaj care preferă alcoolul, țigara și multe alte. Sau stai toată ziua în filme și îți formezi așa o altă realitate sau ușor în cap, mă refer. Un în univers cap. al tău. Un univers al tău. Și în momentul când începi să simți că parcă ești mai bine în universul ăla diferit, respectiv haos, dar putem să intrăm mai adânc ulterior în subiectul ăsta, că mm. cred că sunt multe de spus aici, o să dorești din ce în ce mai mult haos. Deci cu o fărămitură de dimensiune diferită slash haos, da. o să dorești din ce în ce mai mult haos. Te, te încarcă, te, simți că te încarcă, simți că ai că nu e așa rău cum ziceau ceilalți, ba chiar e bine, uite-te câte beneficii, câte avantaje în dimensiunea asta ușor diferită. A, deci un fel de, e, deci om, tânărul, într-adevăr, caută bine, vrea să caute bine, dar e un fel de, <coughs> fel de înșelare, nu are experiență, ceva de genul ăsta, nu cred. Ba da, ba da, tânărul caută ceva măreț. Da, pe Dumnezeu, un exemplu. Nu? E foarte direct la da. subiect, dar poate mulți, cum, cum erau și mulți tineri, mai măreț. Ceva... Da, 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 da. Da, în, în esență, <laughs> da, evident. Graiu. Dar uh, alții ar zice, bă, lasă-mă cu raiul ăsta, ce? Eu caut ceva, că știu eu că e ceva mai mult de atâta, știu eu că e mai mult decât Perfecțiunea. Un... Da, e, e 
ceva ăla acolo, universul, ceva, știu eu. Astea erau discuțiile și între noi, tinerii, și, și știm. Și asta sunt așa da. merg lucrurile. Și, de fapt, e vorba de o formă de revoltă, dacă nu mă înșel, din cauza lipsei de exemplu, nu? Păi de aia, de aia ziceam haos, că foarte ușor pici spre să zic așa, un concept alimentat din filmul XYZ, care la un moment dat îți formează un concept, din diverse melodii îți formează al concept și cam vedem cum practic cam toate au același concept de libertate și aici trebuie să folosesc din experiența mea da. ghilimele, că și eu când am gustat foarte mult din ghilimele libertatea asta, de fapt, da. da, exact, de fapt am fost din ce în ce mai subjugat, din ce în ce mai să zic așa, poate, uite, sclav îmi vine, dar da, da, da. alții ar zice, bine mă, e sclav, ce știi, te-ai te stricat de cap, ce vorbești? Dar lumea, hai nu-ți vorbesc eu de lume, în cazul meu a fost foarte clar că în momentul când picam într-un obicei greșit, nociv, viciu, ce-o fost, ajungeam să-l iubesc. Da. Ajungeam să fiu doar eu cu el, nu mai întrebea era, era, era de fapt un fel de idol pentru tine, Dumnezeu. Un fel era de... și mai mult de... da, era totul, v-am zis, totul. deși da, dacă da. stăteam singur. Da. Și aici trebuie să înțeleagă lumea la ce mă refer da. eu când da. zic viciu, poate fi și un film, poate fi da. și o orice imaginație, o meditație, o de... orice dependență. Da. Orice dependență. Și deci astăzi tineri sunt foarte dependenți, sunt foarte dependenți și pe mine m-a făcut, m-a impresionat ce ai spus tu, că punctul de plecare este faptul că tinerii au fost lăsați singuri uh -huh. și că au, avut, au, au fost expuși unui mediu viciat de alcool, de tutun și așa mai departe. Deci nu au avut exemple. Deci eu cred că toate problemele tinerilor de astăzi, dependința tinerilor astăzi, provine din lipsa virtuții în mediul în care se află, întâi de toate în familie și doi, singurătatea lor. Adică părinții își lasă tinerii de capul lor, și când spun de capul lor, nu-mi place expresia asta, pentru că asta înseamnă oarecum o vină asupra tinerilor, dar nu e vină asupra tinerilor, vină asupra părinților. Tinerii trebuie să fie într-adevăr liberi, trebuie să aibă libertatea lor să se dezvolte, dar trebuie să fie împreună cu părinții. Părinților să vă iubiți copiii. Asta e foarte important. Părinții să-și iubească copiii. Și, și cred că părinții... E, pentru bani, pentru uh, carieră, pentru o mulțime de lucruri. Nu vreau să judec nici pe părinți. Cred că totuși, într-adevăr, tinerii își lasă copiii foarte singuri. Foarte singuri și atunci copiii, din lipsa lor de experiență, caută raiul acolo unde nu e. Și așa cum trebuie. Pe că asta este mare problemă. E adevărat că este foarte, foarte, foarte ușor. Este foarte ușor să, cum spuneam, să demonizăm pe tineri. Că de ce faceți aia? De ce mergeți acolo? De ce ascultați muzica aia? Bun, ok. Dar poate că aceste petreceri, aceste distracții, muzica asta, le umplu un gol? Umplu un gol? Nu crezi că asta? Promite multe. Ai impresia că umple foarte multe goluri și într-o măsură tangibilă și concretă umple un gol. Pentru că în momentul când tu te simți depresiv, că se poartă cuvântul ăsta, sau anxios, sau ai niște atacuri de panică și auzi o muzică în surdină, sau o spui tu și te liniștești, zici, bă, uite-te, un medicament. Frumos, pac, plan de mână, de acolo până la, și asta e partea, părerea mea, bună, constructivă a, să zicem, muzicii. Dar este o linie foarte fină în răzvrătire și a, la toată lumea și gata de acum încolo. Da. Dar vreau să, să mai zic o chestie ce cred eu că se întâmplă apropo de a, tineri, părinți sau între da. cele două, a, să zicem așa, concepte de, de influență asupra vieții tuturor mm. școala. Ah, Pe mine școala, uh, și-o zic direct, da. uh, deci mă o plictisie grozav. <laughs> și eu cred că pentru foarte mulți tineri îi un plictis de asta de te, de, 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 de dacă există ceva ce să-ți rupe entuziasmul față de viață, față de Vlaga aia din tine, scânteia aia... Avântul ăla, scânteia aceea de... Buf! Sigur că sunt și profesori buni. Da. Nu vreau să dau un profesor și nici în da. sistem. Da. În sistemul educațional. Sunt nicio formă, nu stai mesajul meu. Dar influența directă... Părinții cred, băi, e bine, se duce la școală. Nu! Nu mai e așa! Nu mai e așa! Tata a făcut o școală extraordinară pentru el și el a crezut. Mama la fel. Da. 
că ajunge, că e foarte bine dacă duce copilul la școală da, și o mare da. parte din gol, că ați menționat da, da. cuvântul ăsta, pe el o rezolvat. Și noi, din clasele 5-6, când a început puțin rotițele să meargă, la unii în direcția bună, la mine mai puțin, dar mulți au rotițe, nu neapărat în direcția da. bună, băi, ce e asta? Oare asta să fie școala, băi, nene? Oare asta să fie viața? Oare... Și după aia dau așa un, repede înainte în viață, dai de job. Și da. zici, băi, de la 9 la 5, ăsta e job ăsta e muncă. Da. Deci nu a fost destul că, hai să nu zic 12 ani, 8 ani din școală. De fapt, trebuie să punem peste 12 ani, că mai facultate, mai ne-a splictisit. Mă vine și partea cu munca. Și atunci, foarte la îndemână, e acolo o bere, țigări, petreceri filme, filme digitale, așa, virtuale, da, da. cât și filmele din cap, dacă da, da. mergem în alte practici, meditații, ceremonii, foarte, foarte la îndemână, să guști haosul și culmea că haosul ăla, la, pe momentul spontan, îți dă așa un sens, deci, mă simt mai bine. Da. Parcă tot plictisul ăsta de 12 ani de școală, job și... Da, da. Parcă e mai fain aici, în partea asta. Da, deci e vorba de foarte multă conformitate, foarte mult plictis și tinerul, tinerul vrea să scape de plictis. De ce? Și tu ai găsit această scăpare, înainte să întreb de ce, tu ai găsit această scăpare de plictis, adevărată scăpare de plictis în ortodoxie, de fapt. Da. Și, eu, și eu am văzut că da. adevărată scăpare de plictis este doar în ortodoxie. De ce crezi că cea mai mare parte a a preoților sau a învățătorilor, și când mă refer la învățător, nu mă refer numai la, la, la profesori de la școală, ci, cum spuneam, și a părinților și a, a preoților și a chiar învățători de la școală, nu reușesc să scoată pe tinerii din plictisul lor. Eu cred că nu mai ne putem actualiza sau, sau nu realizăm, de fapt, ce repede se schimbă vremurile. Da. Când acum... 10 ani, se, doar acum 10 ani se lua facebook un de râdere ce bă, tu ai Facebook și auzi acolo că nu știu ce tu, și tu ești pe Facebook mă, acum 5 ani lumea dacă dădea în friend și ștergea prietenul din istă, nu se mai saluta deci era o chestie care valida viața ta cât se poate de acum 3 ani a început Instagram-ul să prindă în România, băi, ce cu Instagram-ul ăla deja lumea, mai ales sub 35 de ani s-a mutat foarte mult pe Instagram au acolo modelele da. Și acum vedem de un an, un an jumate, TikTok-ul îi înforță. Deci eu sunt de programator de 30 și ceva de ani <laughs> și TikTok-ul mă depășește. <laughs> deci, fraților, e vorba de, de o astfel de dezlănțuire da. a, a, unei, a unei superficialități, dacă nu este, <laughs> sau ceva, adică, mai ca lui Dumnezeu. Ce e TikTok-ul ăsta, mă, omule? Păi, eu, pentru mine e platforma uh, pe care iau cele mai, mari, cele mai multe înjurături, e dar, uh, cam conșa acolo, da. dar uh, TikTok-ul e, a început așa cu entertaining, dansuri, da. pe mine nu mă prea așa, da. dar pentru tineri, da. dansuri, muzică, v-am zis, e un medicament la un moment dat, da. la momentul potrivit, nici nu-și dau seama, numai așa le-a plăcut o melodie, a ieșit din starea, wow, înseamnă că are un sens pentru mine. Bun, așa a început. Da. Cu asta eu prins pe tineri și nu zic neapărat într-un fel sau absolut negativ, care și părți bune, eu nu vreau să anulez complet. Da, da, da. Păi totdeauna, totdeauna tânăr caută ceva bine. Da. Totdeauna da. caută ceva bine și găsește altceva. Exact. exact. Și cumva cu drumul ăla, cu intenții bune, pavat și da, 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 da. știți cum drumul către de pavat, cu intenții bune. Da. Așa. Iar pe de altă parte, acum a început să prind așa un context mai util, TikTok-ul, ca și Instagram-ul, ca și facebook ca și YouTube-ul, fiecare cu segmentul lui, TikTok-ul iară pe cei mai tineri, dar și din foarte mulți din mediul rural, mm. care se plictisesc. Am un dat acum 5-6 ani, avem un proiect turistic în... Mara Mureș și vedeam pe uh, ciobanul nostru pe vremea aia. Cioban? Că da, se uita pe Facebook și așa și... A, deci în continuu, în continuu făcea chestia asta. În continuu, de... ciobanul nostru care, nu? <laughs> cioban, da. cioban, cu ei, nu? Da, da. Pai, și pe, pe mine m-a frapat și m-a lovit, dar nu zic într-un sens da. negativ, ci într-un sens contemplativ, da, așa. Da, da. Poate mult spus, dar poate nu. 
că băi, lumea se schimbă. Da. De aici am început da, 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 da. să vă încerc să răspund așa, lumea, lumea se schimbă repede. Repede, foarte repede. Da. Da. Lumea se schimbă foarte repede și cred că e, învățătorii, adică părinții, profesorii, influencerii, cine vrei tu, nu mai țin pasul. Doar nu țin pasul. Nu pasul. N-au cum să țină. Și Ești preoții nu țin pasul, adică biserica nu da, Cred că fiecare învățător din noi, să zicem așa, că toți cred că avem da, un crom da. potențial, mai ales pe măsură ce înainte în vârstă, dar pe măsură ce nu dăm o șansă inovațiilor, e destul 2-3-4 ani să părem în fața tinerilor ca niște bunici. Da. Băi, tu nu știi ce e TikTok-ul? Da, de Dacă exemplu. Dacă Instagram, auzi, da, 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 da. după ce lume trăiești? Da. Asta e limbajul tinerilor, dar și 35-40, dacă vorbim de Facebook și YouTube, deja e limbajul tuturor. Aha, înțeles. Da. Cred că nu, da, 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 cred că 99% dintre oameni au aplicația asta, da, da. fie că-s lăsat, fie că au smartphone, fie că nu au copilul lor și introduce în lumea asta și atunci lucrurile merg așa de repede, iar noi, că pornesc de la întrebarea, bun, de unde haosul, de unde ruptura, de unde... Dacă părintele nu-i dă importanță universului tânărului care și l-a creat, fie prin TikTok, Instagram, YouTube, chiar nu contează. Adică să se merească puțin, să se merească puțin, să zică, băi, da, uite, mult se rebe, față de cum se practică. Da, 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 da. Băi, a apărut o inovație, a apărut o aplicație, da, da. vezi, ce l-a trage pe copilul tău exact. acolo, că joc video, că o platformă de informare sau da. de uh, dating, da. de întâlnire, vezi da. ce l-a atras exact. acolo, că dacă dai așa cu flit, primești flit înapoi. Da, exact, da. <laughs> da. Legea, legea acțiunii și reacțiunii, nu? Da. da. Exact, exact. Părerea mea. Da. Povestește-ne puțin de... S-a și închis tableta, o să o mai încolo, <laughs> că discuția s-a mers foarte, a mers foarte bine înainte. Povestește-ne puțin despre experiențele tale cu șamanism, cu droguri și așa mai departe. Păi, ce ziceam cu vicile. Deci, vicile pentru mine, drogul, în general, e și legal. Atât timp cât ești dependent de uh, alcool, cel mai relevant, dar dependent și de ciocolată, și de mâncăruri procesate, și de mâncăruri semi-preparate. Eu m-am observat mult așa, pe evoluția și mai degrabă evoluția mea, și uh, cred că am prins așa multă adrenalină și mult uh, sens prin tot felul de mâncăruri pe care părinții mei ei au vrut să dea cel mai ok produs la copil. Și o zic asta fără să ezit, că știu că așa a fost. Practic, când au apărut, țin minte, Cluj, Metro, Covrigu. Cu Cozonac, cu nu știu... Da, deci de la Covrigu ajungem la, da. Covrig, Cozonac, nu știu ce. Ma... Deci era din comunism și produsele alea specifice cu lapte de sticlă și așa, nu? Da. Care era foarte de calitativ, părerea mea, da. în mâncărurile uh, noi, care erau considerate oamenilor care își permit și wow, da, da, da. ce chestie revoluționar. O grămadă de semi preparate, o grămadă de mâncăruri cu foarte, foarte mult zahăr. Uh -huh. M-am uitat chiar săptămânile trecute că deci o să vă răspund în continuare la da, întrebare da, 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 cu da, 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 cu... Da. și era un produs, nu are rost să dăm numele, foarte, foarte cunoscut, 70% conține zahăr, cacao se numește produsul, ar trebui din punere juridic să se numească, apropo de vicii, asta vreau să evidențiez, zahăr cu aromă de cacao, <laughs> nu? la 70% da, da, da. Da, zahăr. Da. Și atunci, Că prindem așa o adrenalină și un sens în mâncarea respectivă, în acțiunea respectivă și așa creștem, timp ce părinții, că mai ales atunci, nu erau informații, nu era Google, nu era internet pe tot gardul ca și acum, copilul pot să prindă așa un gust înspre haosul ăla sau înspre, băi, mai vreau adrenalina, adrenalina aia, dopamina aia, serotonina aia, sentimentul ăla de sens de împlinire, chiar și pentru 2 minute, 5 minute, 10 Deci e vorba de plăcere, de căutarea plăcerii, care vine da. în timp și crește. Da, vine foarte repede la copil în ziua de azi. Bineînțeles, mă raportez și la mine, cu atât mai mult mm. acum. Deci, v-am zis, 70 de grame zahăr de celălalt. Copilul ăla e lovit cu cereale, cu cacao, cu lapte, cum deci, e și ăla. Ar trebui să facă Uf. și puțin post. 
Da, mult. Mult post. post. Sau, sau da. dacă nu să se raporteze la mâncarea aia adevărată, mâncare vine cu o grămadă de stimulenți, că o să fie copilul la 10-15 ani așa, da. când stă jos. Mă, eu vreau, eu vreau sta... să trăiesc. Exact, vreau... într-o stare de excitare continuă. Exact. Și asta exact. duce la droguri. E un drum foarte, foarte ușor, ușor la absolut orice viciu, că da. viciu în sine e un drog, exact, viciu în sine da, e un drog. Exact, formă de drog. Și știu eu, unul că îi place să se împerecheze cu o altă persoană în continuu și ajunge numai la aia să se gândească, de ce? Că e două un sentiment de împlinire, de sens pe moment, da. cât durează sau chiar și gândul te duce acolo. Deci Atunci, tu dacă trăiești 15-20 de ani cu tăria aia, cu adrenalina aia, cu dopamina aia, sau în căutare de dopamină, serotonină, foarte la îndemână ție să prinzi altfel de vicii mai tangibile, alcool, substanțe da. și diverse. Da, deci de fapt e vorba de o căutare a plăcerii. Și de fapt toate, toate viciile, inclusiv viciile trupești, deci eu știu, desfrânarea și alcoolul și toate sunt în formă de drog. Toate sunt în formă de Absolut. Drog. Da. Și am o vorbă, drogurile, din păcate, s-au legalizat, au niște ambalaje extra frumoase, colorate, au vaca pe ele, au soarele, mm-hmm. au iarba pe acolo, da. deci că toți sunt luată fericiți, mm-hmm. promit vitamine, minerale. Mm-hmm. Nu, doamne, pe eticheta mm-hmm. aia sunt numai aditivi, vopsele, le zic eu, nu coloranți, ca să da. trezesc așa puțin da, da, da. ce vorbește. Da, sunt vopsele. Și ce se spune asta? Deci, excitante, la nivelul lui sistemului nervos și normal că îți afectează personalitatea. Când tu când trăiești așa pentru copii, să trăiești așa, să te dezvolți cognitiv și să înțelegi stimulentele astea așa, 8 ani, 10 ani, 15 ani, cât, nu? Da, da, cât da. consum toate acestea... Devii un drogat, de fapt. Păi, eu da, n-am vrut să o zic chiar așa, dar de fapt... Așa da, e! Da, așa, așa e! e. Din punctul, așa eu vă zic din punctul da, da, meu da, de vedere, da, că da. știu și ce e una și ce e alta. Da. Atunci, normal că ajungi la 15-18 ani, la locul tău de muncă sau în facultate sau... Și zici, na, ce e asta? asta e tot? Păi eu vreau acolo și ce, hai, hai că scap de la asta și îi dau o bere, o chestie. O... Și de fapt, toată civilizația noastră astăzi, în principal civilizația vestică, dar nu numai, e o civilizație de drugață. <laughs> Poate e prea mult pentru public să înghită. Să înghițiți, fraților. Eu civilizație de trucă, să beau și o puțin apă. Suntem, eu cred că s-au normalizat și s-au legiferat niște substanțe în mâncărurile noastre, în băuturile noastre, până la alcool și tutun. Da, da. Da. Care n-ar trebui, sau ar trebui, băi, uite-te, ia și să știi că intră în altă categorie, asta nu-i mâncare, asta e excitant. Da. Poate că mai ușurel, mai treptat, mai pasiv, dar totuși ajunge acolo. Și cred că în discuția noastră, dintr-o dată, tema postului devine capitală, capitală, adică postul nu e așa că o zis popa să postez că nu știu când, ci dintr-o dată, asigură pe om, îi asigură libertatea și îi asigură, îi asigură scăparea de drog, ieșirea din drog, în clipa care om postește. Și de fapt tot, tot așetismul bisericii este, cum îi spune, cura de, dezoti- de detoxificare de drog. Acum vă pun eu o întrebare. Da. Și nu obișnuiesc da, să da, pun eu o întrebare. Da, da, pui, da, cum să nu, de da. ce? Uh, Bun, de acord. Închis, da. <laughs> de acord. So, uh, da. Bun, eu uh, am intrat în, la 15 ani, sunt deja uh, stimulat da. de videofilme, mâncare falsă, procesată, ce, stimulează, ce mă hiperstimulează și au de post. Păi primele zile de post sau poate săptămâni mă, mă demoralizează grav de tot. Da. Adică eu, ce, eu nu mai am un sens în viață, ce să mai... Da, e o formă de sevraj. E. Yeah. Da, pentru că omul își caută dopamina din toate aceste mâncăruri, mergând de la lucrurile cele mai inocente, între ghilimele, și terminând până la drogurile grele. Uh-huh. Și atunci, în clipa care e, vine biserica, vine de fapt Dumnezeu cu discernământ, deci cu înțelepciune și zice, oprește-te de aici, omul, în clipa care se oprește, apare problema asta a sevrajului. El caută dopamina, caută dependența, își caută robia. Și atunci spune Dumnezeu, fă puțină răbdare să scapi. Fă puțină răbdare să scapi. Și atunci omul trebuie să facă răbdare. Asta este credința. Adică trebuie să spui, da, eu mă, mă abțin o perioadă de X și o să găsesc după aceea sensul adevărat. 
Și în momentul când uh, tânărul să zic vrea să-i bată pe toți ceilalți, că nu știe de ce, dar îi dispera de toți ceilalți în acele momente, uh, cei dragi să știe că îs pe teren minat. Da, <laughs> așa, este, așa este, pentru că e vorba de sevraj. Și au o responsabilitate foarte mare cei de lângă. Cei de lângă cum să-l cum să gestioneze. Uh -huh. Și cred că aceasta, încă o dată, e unul din cuvinte pe care o folosim foarte des în seara asta, această demonizare la adresa tinerilor nu-i bună. Că trebuie să-l înțeleagă, să înțeleagă pe tânăr, pe tânăr prin ce trece, da. să înțeleagă ce ascultă, ce, unde se duce și așa mai departe și cu dragoste să încerce să-l gestioneze, să-l ajute. Da, pentru că eu aici aș da următoarea analogie, îi dai la copil dulce, 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 după aia îl ceri că de ce nu doarme, îi dai și un joc video care nu, se știe științific, îi agitează, îi agită, pardon, sistemul, gândirea, tot. Îi și exact. îl, învață, îl învață și vicii jocurile respective, pentru că nu am văzut un joc în care să faci milostenie, am văzut foarte multe jocuri în care împuști. În care... Da, acum sunt tot felul, mari producători și au făcut gama lor de jocuri și mănânci cașcavalul lor și bei lapte și sunt așa niște subtilități acolo. Dar îi dai dulce, îi dai joc video și după, după aceea le iei brusc, brusc, Uh, și uh, copilul, că ziceam de analogie, se aruncă pe jos și începe și plânge și îți face da. crize și tu zici, băi, ce copil neascultător. Da. Dar săracul n-are vină da. prea mare. Da, da, da are vină prea mare. <laughs> Sau mă rog, are o vină, dar nu-i nu total la lui. Eu, nu-i total la lui. Da, da, e o treabă foarte complexă. Și dincolo de asta mă gândesc, bun, ok, spune, nu o să faceți asta, nu o să faci aia altă, nu o să faci cea altă, nu o să te duci acolo, nu o să nu la petrece. Bun, ce pui în schimb? Ce pui în schimb? Adică eu cred că totuși părinții trebuie prin, prin exemplul lor, prin tot comportamentul lor, să ofere ceva în schimb copilului. Dacă nu există exemplu, e gata totul. Da. E totul. Da, da. Adică copilul trebuie să știe, băi, trebuie să fac asta, trebuie să învăț, trebuie să mă rog, trebuie să citesc, faci o să și căți, trebuie să citiți. Bun. <laughs> Corect. Da, așa. Dar dacă el nu vede asta pe părinți și nu învață de la cineva că asta e într-adevăr bun, copilul o să zică, da, de ce să te ascult eu pe tine? Bun, o să spui că nu-i bine să spună copilul așa ceva, că vreți nici e corect. Dar tu trebuie să-i dai dovada faptului că, într-adevăr, copilul trebuie să te asculte. Da, pentru că altfel așa va gândi, ca și profesorul la care nu mă vorbește și nu-i curios de mine, ca și elev în gimnaziu și așa, și nu mă dictează și ați terminat, hai, cine a învățat din ce am dictat eu, nu, stai jos, deci ești perceput. Cred eu că eu sunt copil, nu vorbesc în calitate de părinte, eu sunt copilul părinților. Cred eu că ești perceput de către copil tânăr, chiar și adult. Păi, lasă-i ca profesora de la școală, nici nu-i pasă, nu mă vorbește. Și... Nu, trebuie, dacă nu ești un exemplu propriu întru toate, foarte greu de făcut asta, da. în... no, aici, acum știți mai bine, Duhul vorbește de la sine, energia, corpul, înainte de, cuv de cuvânt. Da, da, da. Într-o măsură, nu? Da, da, da. da. Și iarăși, știi la ce mă gândesc totuși? Cred că totuși părinții ar trebui să se roage mai mult pentru copii. Ar trebui să se roage mai mult pentru copii pentru că dacă, dacă nu-l pun în centru pe Dumnezeu, singur este foarte greu. Este foarte greu și e de fapt imposibil. Dacă, pentru că de multe ori apare ispita asta că uh, părinții și în general oamenii vor să rezolve problemele singuri și nu scapă de singurătatea lor. Nu scapă de singurătatea lor. Este nevoie de rugăciune ca omul să scapă de singurătate. Ia despre singurătate. Da, pot să confirm ultima parte și prima, dar în special ultima, din experiență proprie. Practic, eu văd lucrurile în fermător. Dacă părintele, o spun altcumva ce a zis dumneavoastră, da. nu cearcă să vadă pe Dumnezeu în joc cu video pe care copilul lui îl joacă, în meditația pe care copilul lui a început să o practice, în aplicația pe care, așa... Ok, clar, rugăciunea e numărul 1, ce să faci, dar numărul 2, și așa pe Duhul ăsta rugăciunii și într-un Dumnezeu, să încerci să te apropii. Bineînțeles, pentru că să ne înțelegem, deci, bun, te rogi, te rogi, te rogi, dar fapta, și rugăciunea este faptă, dar trebuie să ai o legătură foarte concretă cu copilul tău. Nu poți să spui că da, eu mă rog și eu îți aduc bani și descurcă-te. Asta e singurătatea. Corect, pentru că dacă tu nu zici, bun, meditează tânărul meu, copilul meu, am, ok. Din nou, eu vorbesc ca și din calitatea de copil. Băi, nu-i bun, ca ortodoxia zice că nu. 
când din nou, poate chiar într-o formă minimă de meditație, să se deconecteze de nu știu eu ce și să-și rezolve pe moment de presă să zică, mamă, ce medicament, ce adevăr am dat. <laughs> și tu zici, nu-i bun. Ca părinte, ca duhovnic, ca frate, ca prieten. Da, ai relație cu da. Păi ăla zice, pf, mie, mie medicamentul care <laughs> l-am găsit cu greu, adică da, am da, făcut da. cercetare serioasă până să-l găsesc. No. Și atunci poate părintele duhovnic cu prietenul Zic, a, meditez, de ce meditez? Da, nu știu, hai să... Și ce simți? Ce? Vrei să facem împreună, poate, sau așa, poate. Asta e prea pe teren minat, da. dar îmi zic și eu, părerea cu gândul la Dumnezeu poate se rezolvă atât timp cât, într-un fel sau altul, nu-și dă cel aproape. Da. Interesul, la modul real, da, nu așa didactic, da. iubire, iubire, în alte iubire, cuvinte, iubire. exact. Nu ai ce, ești exact profesorul acela de la gimnaziu care nu avea chef de mine. În, <laughs> în, în, în budism, în șamanism, în yoga, în lucrurile astea, ai găsit iubire? Am găsit uh, mult, uh, mult text despre iubire, am găsit mult uh, hugging, îmbrățișări, forgiveness, iertare. Uh, am găsit și ideea asta de selfless, care în ortodoxia e lepădarea de sine. Uh-huh. Am găsit uh, mindfulness, foarte bun, foarte practic, foarte util, dar uh, uh, o să concluzionez imediat toate acestea în ortodoxie, starea de trezvie, care, exact. din punctul meu de vedere, e mult mai profundă și te duce în, în, în esență, nu doar așa simptomatic, te duce da. și la cauză. Da. Și am găsit foarte multe similitudini între ortodoxie și toate cele practici pe care le-ați menționat, eu le-am practicat mulți. Am și o genul de olin, așa. Da. Cel mai greu mi-e olin cu ortodoxia. Acolo trebuie să fii smerit olin și chestii foarte grele. Dar te pune la muncă serioasă și îmi place asta. <laughs> e clar pentru mine o direcție adică, bună. Da, deci vrei să spui că celelalte au anumite părți din adevăr, dar se opresc undeva. Și ortodoxia are plenitudine. Are, da. Și aș putea argumenta, hai să zic așa, o diferență între mindfulness, cred că știe toată lumea ce înseamnă, măi, ești prezent, ești tot prezent, nu există trecut, nu există viitor, gândurile, iluziile tale, conceptul ești tău. Ești acum în prezent. Da, da mindfulness prezent, ești tata lor. Iar, pe partea de trezvie, aici nu se măsură să zic, dar vă zic eu așa cum am început să mai văd, că mie îmi place să mai citesc de la așa, Sfinții Părinți, toate acestea, dar cu gândul la Dumnezeu, nu tu, Exact. Deci eu vorbim. De... Mama, ce ai găsit da. tu? Egoismul. Marea problemă e da, egoismului. Exact, așa și vreau să zic. Pentru că chiar dacă se dă forgiveness, iertare, selfless și așa, în toate celelalte practici, fără să vrei involuntar, îți crește așa un. Băi, eu încep să mă prind de treaba asta, de viața asta. Mare. Spiritualismul ăsta deja Zgur. încep să. Și de fapt ajungi un singurat iarăși. <laughs> da, până acolo, corect, corect. Până acolo dai de guru. Da. Dacă ești o uh, persoană da. de sex feminin, s-ar putea să uh, ai multe probleme din punct de vedere. Că, trupește. Uh, trupește. Da. Se practică. Da. da, și știu ce zic. Uh, dacă așa, băiat, bine, se practică de toate așa. Da. Dar uh, până la să te simți singur, multă promisiune, multă... Da, da, că... Și ce-ți promite? Vrei să ajungi tu ca... Ca mine. Da. Să fii și tu așa mare, mare și, și tare. iluminat și să zici la ceilalți mai fraieri, așa cum se treaba. <laughs> da, asta este mare. În cauza asta este capital Dumnezeu. Că Dumnezeu ne scoate din cadre foarte strâmte ale totul nostru egoism. Și deci ne dă posibilitatea iubirii. A iubirii celuilalt, a adevărului. A... Chiar dacă anumite lucruri se află la început, apar ca bune, dar după aceea tot, tot nu ieșim din cadre foarte strâmte ale egoismului nostru. Și asta, asta ne, 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 ne mace, ne termină. Ne... Eu am aici, apropo de ce, ce ziceți dumneavoastră, la un moment dat, în gând așa, mai m-au făcut toate practicile astea. Deci, din nou, am fost all in acolo și junglă și ceremonii și ritualuri și diverse practici. Am fost all in. totul sau nimic, toate all in. in. Exact. Toate da, și cu, la un moment dat cu toată disperarea, deci am fost acolo. Și la un moment dat, după mult, mi-am pus întrebarea și... Cred, astăzi, că a fost de la Dumnezeu, mă, dar toate practicile astea te-au făcut să fii mai bun cu bunica ta. De exemplu. Bunica ta. Care te vede, ești într-o bucată, zice și de... te dezbină la un moment dat, așa, să la tine cu un ochi și zice o chestie de aia, o sinteza, nu zilei, a, a celor da, cinci da, da, ani, da. a viața, vieții tale. Da. Și după aia, uh, părinții tăi, 
Uite, eu făcut uh, să fii mai bun, mai rădător, mai aici mulți ar zice, da, 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 dar uh, la un moment dat se pierde promisiunea asta, iluzia asta, se pierde entuziasmul ăla înspre spiritualism de, nu zic că e doar autosugestie, nu zic asta, dar se pierd multe, la un moment dat obosești și nu mai îi, uh, în ortodoxie se folosește cuvântul har, în, să zic în cealaltă, termen mai... Eu încerc să vorbesc pentru mai puțin da, ortodox sigur, sigur, ca să, că să nu uit eu de unde am plecat. Da. Știți, să nu mă dau eu mare trăitor, că nu sunt, din păcate. <laughs> energia... Se pierde energia. energia. Se pierde și energia. Și în ortodoxie există termenul de energie, dar diferența principală este că energia în ortodoxie este energie personală a unui Dumnezeu iubitor. Pe când în, 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 la estici, energia aceasta este ceva impersonal și incapabil de iubire. Incapabil de iubire. Deci, într-adevăr, în, la estici, în budism și așa mai departe, datorită faptului că în, în ceea ce se simte acolo nu este, nu este strălucirea, energia unei persoane vii, te slăiești. Te slăiești că omul, este, omul funcționează cu iubire. După cum mașina funcționează cu benzină, o funcționează cu iubire. Combustibilul existențial al omului este iubirea. Și în clipa care iubirea nu există, nu se stinge. Apropo de ce ziceți dumneavoastră, eu am fost exact unde astăzi e trendul din ce în ce mai puternic. În... Eu, pentru mine, când auzeam iubire, îi să mai zâmbești, să dai un hug, haleluia, cum baia, mai cântăm împreună, mai așa. Da, am aflat, sau am început să aflu, Vedeți reflexul din mine, am aflat, eu știu da, deja. Da. A, am început să aflu că iubirea e uh, mult mai mult de atâta și chiar o parte așa, apropo de autenticitatea care am găsit-o în ortodoxie, exact. parte de ei, dragoste, dar nu doar cu zâmbete pe față, exact. ok, nu blamare, nu biciu sau blamare cu dragoste sau blamare constructivă, ok, foarte binevenită, când de la celelalte... Uh, religii, nu prea găseam chestia asta, adică, ok, all is good, brother, hai. Este o deruire personală totală, nu E personală, e personală, personal. total. Și îți păstrezi, asta mi-a plăcut la alți călugări ce am văzut, și la duhovnicul meu. Eu am văzut așa, guru, șaman, taoiști, am avut așa, să zic, luxul, ghilimele sau nu, să unul la unul ceremonii, chestii. Practici, așa, tainele lor, am trecut și după aia la un moment dat mi-au dat, așa cred și zic, bună Dumnezeu în satul bunicii mele, că nu degeaba am menționat-o, un călugăr respectiv duhonic de acum, care era așa, cum a... mă iertați, o zic așa, da, da, da. îl vedeam, a, uite și pe asta. Alt călugăr. Am săturat, eram în perioada când eram supra-săturat de toți. Guru, profesorii, că am văzut de ce sunt stare, că am fost foarte aproape de ei, am fost da. mult în familie lor, așa. Da. Vorbesc pe o perioadă de 7-8 ani. Eram săturați de ipocrizia lor. Chiar dacă și astăzi o parte, încă mai, n-aș minți să-i că țin legătura, dar sunt complet deschis înspre ei și da, nu sigur, încerc sigur. să-i convertesc, da. dar încerc să-i iubesc. Da, exact. Și iubim pe toți. Iubim treabă, pe toți. Da, da, da. după aia, că na, eu ce să știu mai mult de atât. Da. Și toate acestea au prins așa o formă în capul meu, guru, profesor, maestri, taoiști, yogin budiști, șamani și așa mai departe. Și apoi am văzut pe ăsta cu straiul, cu călugăr, un sat, de deci ce era, vă dați seama ce... Și mai mă, totuși, că eu tot am zis, eu mă lăudam pe mine în fața altora, prin atitudinea, că eu sunt deschis, eu sunt outside the, the box, eu sunt tata lor, eu sunt deschis, bă, da, mă dă o șansă și la... Am un cu mine, nu-i dau nicio șansă, stai sigur, la e capul lui Habonic sau... Și s-o pun lângă mine, s-o scurtez și... M-am învățat atât de multe, fără să-mi zică nimic, niciun cuvânt de folos sau de învățătură. Slavă Dumnezeu! Doar prin prezența sa. Prin prezența sa, sa și ulterior am, am început să înțeleg că, băi, frate, ai smerenie, așa îți vorbește smerenie. Prin râsul lui, ziceam, stai naiv, dar ulterior am văzut că e o chestie mai profundă, mai de copil acolo, mai Harul cultivat. Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu. Da. da, copilul mă refer așa inofensiv și da, mă... Și acum, mă, așa, nu pot să zic că mă 
cu tremură, mă... Nu pot să vorbesc foarte repede despre asta, știți? Da, te emoționez. Și, da. Și din nou mintea mea era plină de prejudecăți. Ce vrea asta? Vrea banii mei. Asta ce vrea asta? Sigur, o să aibă niște povești acum de viață. Și, și nimic din ce am crezut eu nu încerca să mă convertească. Nu încerca să-mi zică ce e bine, ce e rău. Nu încerca nimic cu mine. Doar un încercat și o reușit. Să Dumnezeu! Să îmi dea dragoste. Exact. Și nu doar o dată, ci de mai multe ori. Și astfel ți-ar ți veni la viață. Că dragostea este, este combustibilul existențial al sufletului uman. Da. da. Și, <laughs> și mintea mea încerca să găsească, repet, foarte important, să mă fac în sens toate problemele din el. Deci, mai ales un om care vine din direcția aia, deja e un cu tot alifile, știe, ipocrizia maestrilor, știe, business-ul din mijloc, știe, aveam ochiul și am. Foarte critic. <laughs> Spățit, ca pățit. Da, da, da. Cum. Stam pățit. Sori pățit. <laughs> da, da, exact. Și în momentul când, băi, nu l-am putut, deci mintea mea nu l-a putut încadra. Da. Nicăieri. Am început să-mi dea cu virgulă și eu cred că ăsta e drumul spre Dumnezeu de unde am venit eu. Da. Unde am venit eu, nu știu alte drumuri. Să-ți dea cu virgulă. Da. Să nu crezi că ai văzut pe călugul ăla și poți să-l pui sau pe preot sau pe preten sau apropiat sau pe mamă în eticheta aia în tipologia aia. Da, cu virgulă și am zis, băi, și, și după câțiva ani Dumnezeu a început să, să lucreze cu virgula aia. Da. E, deci, ce ar putea să facă ortodox și preoți, învățători ca să fie mai aproape de tineri? Ca să fie ascultați de tineri? E mai multă iubire, nu? Să aibă priză la, la, la... Cum zic, toți sfinții părinți, smerenie, smerenie. iubire... Toate astea. Da, asta e... Pentru mine, așa de departe, mm. de... că v-am zis în cazul concret al duhovnicului meu și după aia și alți călugări, nu însemna niște discuții simple, simple, da, 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 departe da, 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 da. de teologie, da. departe de ce bine, ce rău. N-a venit la tine să spun, hai să te iubesc. <laughs> nu, hai să arăt că tu nu știi, da, hai da, să arăt ce dragoste, unde ai fost da, atâta da, timp, da. hai că tu nu știi. Da. Chestii simple, nu știu, da. duhul și energia da. și totul și v-am zis z- Zâmbet. Am primit și de la alți călugări la un moment dat în Sihla. A fost în mănăstire postâncă. Mi-a plăcut. Așa. Am văzut și în Nepal, temple. La, la, la. Zic, bă, ok. Și Sihla asta pare ceva de capul ei. Ok, așa, mistic. Îmi place. Hai. Dar acolo e duhovnicul tău de la Sihla? Nu, nu. Duhovnicul meu din satul Dâncu, comuna Ghireșu. Cum îl cheamă? În mănăstirea Sfântul Pantelimon, uh, Cleopa. Păi între Cleopa. Să da. binecuvântezi Bunul Dumnezeu. Doamne ajută da. Te ajută Bunul Dumnezeu. Uh, și uh, sicla asta, vreau să vă zic că da, am da, întâlnit da. și alți călugări, altă, altă lucrare a avut asupra mea, care nu era așa cu, zâmb, cu uh, râsul ăla de copil, mi-a dat uh, vorba unui apropiat de-a meu, uh, de mojulit. Da, da. Mi-a dat de mojulit. Când m-a văzut, <coughs> mi-a zis, a, asta de care vorbesc, că lucrurile de care vorbesc, că 27 de ani, cred că acum, pe acolo. A, acum vreo 3 ani, a, uite ce la asta așa, aroganți și băi, dar nu ți mai cu paharul ăsta umplut așa un picuț și ție, de ce asta a fost prima mai cuvinte? <laughs> și <laughs> stau de Dumnezeu. Deci și mă... lucruri simple, simple care sunt, sunt iubitoare. Să, să revenim puțin la tineri. Dar e... dat-o cu dragoste. Ca dragoste, da, 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 asta, 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 da, da. Fără dragoste, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dacă dragoste nu e nimic nu e și din cauza asta noi toți trebuie să ne, să ne pregătim în camera noastră, în inima noastră, să putem să iubim pe ceilalți. Să plângem în fața lui Dumnezeu, să ne rugăm astfel încât să ne dea Dumnezeu această dragoste, să putem să iubim pe ceilalți ca să-i facem vii, pe cum te-a făcut și pe tine duhovnicul tău. Da, 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 pentru că asta m-ați întrebat, când duhovnicul meu din când în când mai zâmbea ca un copil și îmi dădea cu virgulă, alt călugăr <coughs> mi-a zis, Băi, ne uite puțin la tine, că chiar, serios, uite că nu ești nici așa de ștept pe cât crezi, nici așa de frumos pe cum te crezi că și te arăți și... Uite-te aici puțin interior, nu? Da, da, da. Și... Dar o știu cum să mă ia. Da. O știu cum să mă ia și cu stropul ăla de dragoste, că nu trebuie foarte mult. A fost așa, o picat stropul și-o cu blâc. Blâc? Slavă de Dumnezeu. Trebuie o expresie foarte bună. Da. Ce am vrut să spun? E... Tinerii de astăzi, cum ar putea să nu ducă o viață dublă? Adică, pe de o parte, e duhovnicia și pe de altă parte este tot acest, această avalanșă a celorlalte învățături. Uh-huh. 
Cum ar putea, sau cine de astăzi mai au curajul să mărturisească pe Hristos? Cum ar putea să, să se opună uh, unea care, într-adevăr, dorește să fie în biserică sau dorește să fie cu Dumnezeu? Cum crezi că ar putea, ce ar putea să facă ca să nu se lase corupt de coroziunea conformității? Păi eu cred aici fiecare, după felul lui, dacă unul îi vine să mărturisească, aici aș face o paranteză că și mie mi-a venit în primul an să fiu justițiarul, <laughs> o cealaltă divin foarte greșit, da. poate că să nu fie prea mult. Poate să nu fie prea mult, da. pentru că la un moment dat anturajul, totuși cu bune curele, te influențează, ții cont de părerea, mai ales când ești tânăr. Ceea cine are lucrarea asta sau felul ăsta, firea asta, să aibă mare grijă. Mai o fire mult mai uh, ușoară de digerat uh, pentru tânăr în cauză. Uh, ești uh, practicant uh, ortodox, ai uh, credința ta, dar ești un anturaj de școală, de facultate, de poate o iubită, un iubit la un moment dat, care nu îți împărtășește ideile, poate chiar în cealaltă parte. Cea mai bună mărturisire e, în cazul ăsta, părerea mea, uh, și din experiența mea vorbesc, să nu-l mărturisești în timp ce-l mărturisești. Prin... Mm. No, tot ce am vorbit da, deci acum. Nu, prin, nu prin a face pe dascălu, nu. ci prin, 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 prin exemplu tău, prin, prin modul tău de a te purta, prin felul tău de a te purta. Sigur. Și, Sigur. Asta, și asta, am văzut, asta am văzut în clipa, mai ales pentru că aveam un site în limba engleză înainte și acum să ajută Dumnezeu să facem și pe asta în engleză, o să vedem cum se dea Dumnezeu. Să, să spui, trebuie să spui ortodoxia fără să, fără să o numești. Fără să o numești, pentru că uneori naște repulsie. Naște repuz, că iar vine boba, să zică. Nu. Arată ce-i bine și celălalt o să-și dea seama. Cred că așa. Adică... Astea-s vorbe foarte mari și pentru mine au fost foarte mari, pentru că am un moment dat când mai eram în drum spre ortodoxie cu foarte multe provocări, nu? În ghilimele profesioniștii știu aici despre ce vreau apățiții. Da, da, da. De aia de ghilimele. N-ai chef să auzi foarte mult de Maica Domnului, te iubește și Iisus e calea și salvarea, că o știi, dar tu e pe cojă foarte rău pe toate planurile, în timp ce e foarte bine să mai auzi din când în când, de multe ori nu-i bine, dar dacă vorbim de unul care nici măcar nu e în drumul acesta înspre ortodoxie, da. zici, băi, lasă, uite și la asta, fanatic, da. săracul și... Și, și cred eu că e foarte important să, no, să nu-l mărturisești în timp ce îl mărturisești. Exact, 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 exact. E, nu crezi că e de dor, totuși, de dor tinerilor de Dumnezeu, de perfecțiune, de iubire, de toate astea? Cred că au o mare capacitate. Nu crezi? Să tindă spre perfecțiune. În perfecțiune și spre iubire. E tot, e, cred că asta caută peste tot. Bineînțeles, și 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 bineînțeles, astea, bineînțeles, pentru că în momentul când auzi o muzică bine, bună, Acolo ești. În momentul când mai meditezi, mai așa, acolo ești. Ai stropul sau clipa aia de deconectare, care mulți o fac o confuzie și zic că iubire. Dar impactul e așa de mare de deconectare față de toate mizerile gândurilor tale sau a societății, pe de o parte reale, pe de o parte închipuirea ale tale. Doar deconectarea aia tu crezi că e iubire, dar nu. Aici nu, vine ortodoxia care îți arată altceva, că de așa, da. e altceva, e așa este. infinit care, peste. Da, apropo de ortodoxie și de, de această deconectare și acest... Care e importanța spovedaniei pentru tine? Cum vezi spovedania? E extraordinar. E cel mai bun <laughs> lucru care mi s-a întâmplat, pot să zic așa, în timp ce râd, că mă aud pe mine, în da, ce da, zic da, da. asta, că e o cercetare a conștiinței tale care... Mi se pare wow, deci bun, meditez și eu meditam și bă, zile întregi, adică 4, 5, 7, 8 ore cât o dată într-o zi și după aia ziua următoare așa, un weekend când alții vreau să mai iasă, să mai așa, eu eram în journey meu spiritual și suntem acolo pe Coclau trip. și tripuri mari. Da. mari. Uh, Tripurile și... erau, erau și, sub, și sub influența drogurilor sau nu mai... Multe au fost, deci am avut perioade precum și jumătate de an, 8 luni, 4 luni, în mai multe perioade ale vieții mele, fără. Da? Fără. Și perfect, nici alcool, nimic. Și intri în trip, foarte ușor, pentru că imaginația ți apropo de dorința care ați menționat-o, înspre iubire, înspre perfecțiune, îți, joc, îți promite așa de multe, nu? Așa de, de așa de ești rapide. Atot, ești atot puternic. Ești atot puternic și primești repede, repede. Adică ce să stai tu să muncești, să încerci să fii smerit, să încerci să, 
să dai dragostea propriului când pacă îți imaginezi o chestie, chestie și te incită, te încarcă cum crezi tu că... Da. Acolo e o altă chestie și asta vreau să fac analogia sau comparația între meditație și spovedanie. În momentul când ești în spovedanie, cercetez conștiința în fața lui Dumnezeu, eu vă zic cum o văd eu. Da, da. Cer să vezi, bun, Sorin, cu ce te simți vinovat față de trupul tău, de mintea ta, de sufletul tău, cu ce te simți vinovat față de Dumnezeu, nu cu ce trebuie să fii vinovat, cu ce te simți. Da. Și în timp ce îmi notez unele chestii, las și gramul ăla de spontanitate în timpul spovedanii, în timpul cercetării de conștiință și minunat, adică mi-aduc aminte de niște lucruri din copilărie până în prezent și foarte frumoasă lucrare se face în cadrul spovedanii. Pe de altă parte, în meditație, să zicem că se poate fi ușor comparată că stai și te observi și poți ajunge în copilărie, numai așa, cu sau fără substanțe, poți ajunge în tot felul de trăiri și împliniri, sigur că nu se compară, dar nu e o, nu e o lucrare. Și aici, ca să mă fac mai bine înțeles, faptul că le observi, că asta e trendul care convins că îl cunoașteți, să-l cunoaștem cu toții, awareness și, mm. și woke și ne trezim cu toții, nu destul să-l conștientizezi și puf, dispare ca prin miracol. Încă chiar din potrivă, poți să-ți-l faci obsesie, poți să-ți faci o traumă, poți să-ți retrăiești acele, a, uite-te că am fost eu copil mic și am pățit aia și tata meu, unchiul meu, nu mi-o dat exact ce... Și poți să-ți faci, <coughs> în timp ce tu crezi că mamă te-ai deconectat și într-o măsură te-ai deconectat de tu haosul ăla și zgomotul gândurilor, nu, prin meditație, să zici, eu am fost o victimă. Da. Uite ce am pățit eu. Te am fost rănit. Nu poți da. să depășești. Nu poți să depășești. Am fost rănit ca da. și copil, vă n-ați avut grijă de mine. Traume. Da. Uh, prietenii m-au și la m-au trădat, m așa sau, nu știu, combina cu prietenia mea da. sau problemele specifice da. cu copilului vârstei, tânărului da. vârstei. Și eu nu am... Alții. Alții da. au Alții probleme de asupra Alții vieții de mele. De da. Da. Și atunci, asta e doar... Bine, o mică comparație da. între da. ce îți poate oferi dar ca asta am vrut să dau exemplu ăsta, că spovedania nu doar că nu-ți oferă iluzia asta, dar no, se lucrează acolo este, Duhul este, și... Este, da, este Harul lui Dumnezeu și este de fapt tot, tot răsturnarea acestei, acestei ideologii a, a awakeness și toate astea, adică a, conștientizarea problemelor tale, asumarea lor și depășirea lor prin Dumnezeu. Sigur, sigur și mai e un duhovnic bun care să zică la sfârșitul spovedaniei sau așa, Bun, că ai zis că tu nu ești ascultat de părinții tăi, dar tu, tu îi asculți mm. și te-o da peste cap de tot universul ți-l. Când în meditație nu ai da. feedback-ul ăla duhovnicesc, da. cu adevărat spiritual, că n-ai, ai, bun, ai observat, ai... Da, nu spune nimeni nimic. Nu, ești și poți singur. să rămâi acolo cu... Singur. Că te duci prin starea aia de veche sau meditativă și poți să rămâi blocat în alea. Da. Și da, prin multe da. tehnici rămâi blocat în alea, în timp ce le arzi tu cu creionul și uite aici și te ieri și ai furghiviu. Te întâlnești cu mai ta știți așa cu un ochi, lasă că știu eu ce ai făcut, nu să aminte, lasă tu. Te ieri, da. dar lasă tu. Da. Deci, e, 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 o, e o schimbare enormă ortodoxia, să putesc eu. E foarte mare. Foarte mare. E foarte mare. Schimbare. Pentru că eu am făcut toate practicile astea despre care vorbesc acum, ani întregi, am făcut de mult mai mult. Eu sunt în ortodoxie de 3-4 ani, ce alte practici le-am făcut 80 ani. Da. Slavă Lui Dumnezeu și te-a dus la ortodoxie această iubire, de fapt, iubirea duhovnicului tău, iubirea unui om. Iubirea duhovnicului meu, pe vremea când nu era duhovnic, e important de... Da, 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 menționa sigur, bineînțeles. Alți călugări și apropiați. Și aici... Trebuie să menționez pe soția mea că nu era soție, trebuie să menționez. Să o binecuvânteze, bun Dumnezeu. Dumnezeu să ajute. Vă Diana. salută. Da? Da. Să o binecuvânteze, bun Dumnezeu, pe Diana. Toată dragostea mea trebuie să-i transmit și să... Transmitem, dacă, transmitem. Să dorească să se dorească. Salută și pe de noastră și pe părintele Pimen și pe toată lumea de aici. Să o binecuvânteze, bun Dumnezeu. Deci, pe vremea când nu era soție și ea mi-a dat un... O picătură de, de dragoste. De ce zic picătură? Că nu vreau să par așa foarte hiperbolic da. în exprimări. Mi-a dat dragoste și wow, că nu a fost așa. Bine. Ea să nu te audă. Da. 
Deci ea a încercat, dar la câte bazaconii făceam, eu nu putea să mă ia în brațe, să asta, să băi ce de treabă ești când eram peste toate gardurile și împlășteat. Și, și atunci, odată așa din când în când cu pipeta, așa zic eu, un strop. Uh, și nu că nu merita mai mult, dar nici nu a fost nevoie de mai mult. Da. Nu a fost nevoie de mai mult. Au avut răbdare cu tine. Uh, e, avut, acum plătesc pentru tot, că eu trebuie să am mai multă răbdare. Am glumit, cred, sper, dar au avut, da, da, da. avut o răbdare așa de... Eu nu pot pe, percepe sincer ce răbdare a avut cu mine, eu aș fi avut cu mine și cu nimeni altceva. Din păcate. Cum, cum ai putea, cum te gândești să ajut pe tineri? Cum, cum te gândești, cum am putea să ajutăm pe tineri? Păi, tinerii, tinerilor îi place viața și eu nu să măsură să-i ajut, vă dați seama din ce și de unde vin eu, aș putea să vorbesc mai multe cu ei și am părinți ce pot să mă întrebe diverse și așa, despre păcate, să zic așa, poate clișeic, sau despre multe e, lucruri care nu le conștientizează că au mai repede sau mai târziu niște consecințe mult mai subtile, mult mai perfide. Eu acolo sunt mai bun. Da, l-a vorbit, ca și da, eu. Da, 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 despre viața falsă, nu neapărat despre viața adevărată. Da, cum se spune, cine știe face, cine nu vorbește. Da, da. Și din păcate nu am devenit mai deștept, practicând atâtea păcate, deci asta să știe pentru cine urmărește că dacă crede că eu să dau în stânga în dreapta păcate și după aia o să-mi revin și o să fiu cel mai tare. Nu se întâmplă așa, e risipă foarte mare de timp de energie, e posibil să o bulești cu totul, e posibil să te pierzi în atâtea feluri și pentru mine e un miracol că sunt viață. Da, da. Am zis asta la un moment dat și uh, alți uh, foarte... Dacă nu era Dumnezeu, nu erau Sfinții? Da. Apropo, cum e cu Sfinții? Cum? Sfinții. Ai e Vlavie la un sfânt ah, am la Sfântul Efrem cel Nou. Da? De ce? Pentru că, că fiind ancorat pe foarte multe vicii, Sfântul a lucrat așa de frumos cu mine. Eu mă lăsasem, că v-am la un moment dat, am avut perioade de două luni, patru luni, șase luni, opt luni, de mai multe ori, în ăștia zece ani, în care m-am despărțit de toate viciile. Dar a fost o luptă așa de pe, cu sânge și, și la un moment dat, numai să zic așa că fumam, mă, mă vedeam deseori cu țigara când era în scrumieră, gata fumată. Și adevărat, ce zice, mă uit așa ca acum da. ca uh, vorba bunicii da. băul la poarta nouă, da. da. Uh, cum se uită băul la poarta nouă, nu? Bună deci, bunica. Deci, da, foarte bună, mentorul meu. Uh, <coughs> Nu, deci n-ai control, zice lumea, bun, uh, că ai free will, ai liberă alegere, până la un punct, când faci foarte multe Așa păcate este. din experiența mea, băi, nu mai ai, adică eu când mă Așa vedeam, este. cam șter, am, am ăsta în scrumieră după 8 luni și nici nu mi-am dat seama, da. în spăimântător, nu? Da, da, nu își pierde. Clipa în care omul este sub patimă, își pierde libertate, de fapt. Este rog patimă. Da, eu, da, eu pot să zic. Trăit. Asta <laughs> este <laughs> perfect, adevărat. Și așa m-au atras ortodoxia, așa m-au atras sfinții care sunt foarte fain prin faptul că ăștia mai de demult, ăștia, sfinții mai de demult, nu, no, poate sunt cam departe de mine. Da, da. Dar mai vedem diversi sfinți mai aproape de vremurile noastre, de cum a 50 de ani, 100 de ani și încep și vorbesc parcă mai înspre limbajul da, da, da. meu sau altor tineri. Și îi, zici, am zis eu, da, mă, uite-te ce chestie, deci chiar nu ai libertate, că uite cum am, eu, am pățit eu, mi-au aprins mai multe beculețe. Așa e cu Sfinții, iar Sfântul Efrem Cernom mi-a dat o luptă, gat, mai multe lupte, zboi, așa, învinse, dar nu i-am fost în primul rând pe cal. Hmm. În lupta mea veche, fără ortodoxie practicantă Sfinți, am fost primul pe cal, eu pot, eu fac, eu, A, vai, înțeles. tehnici, practici, A, dacă înțeles. eu nu pot cine. Acum n-am mai fost eu primul pe căluț, mm. ci a fost Sfântul Efrem cel Nou. Să te pentru tine. Da, că mă rugam la el. Cavaler foarte bun, să știi. Da. <laughs> dacă te uiți. Dragă, dacă te uiți și se uită, să știi. <laughs> dacă pentru cred. că între mine și tine sunt 20 cm și aici Sfântul Efrem cel Nou, să știi. Cu Doamne ajută. Să ajute bun Dumnezeu. Eu, la un moment dat, cred așa de mult în... 
în Sfinții aceștia, că în timp ce mă rugam la Sfântul Francino, am citit și parte dintre cărți, mărturisire, așa zi. A, uite câți alții că l-au văzut pe Sfântul Francino Nou și câte minuni și nu știu ce. Și bine, Sfântule, că mie nu mi te arez, mie... Și după aia mi-a venit așa în prim gând, bine, dar eu m-am lăsat de orice viciu care nu-l puteam controla, inclusiv alcool, tutun și altele. Și nu ai prea luptat și te-ai lăsat de 2 ani și nu mai ești și chiar nu mai îs. Deci asta mi se pare remarcabil și incredibil și acum, sclavul lor. Da, da, da. Nu mai îs. Nici măcar mental, așa. Bun, mai am niște, da. dar nu mai pot să zic că sclav cu intervenit acolo Sfântul Efrem cel nou. Și adică... Și te-ai eliberat. m eliberat și în același timp mi-au zis mintea mea, băi, deci tu vrei să-l vezi sau ai vrut să, uite, gata, treaba e făcută da, și exact, ce frumos. Da. Slavă de Dumnezeu. Deci ortodoxia este, este viață, este liberare, este unitate cu Sfinții, unitate între noi, este iubire. Da, e o direcție clară. Pentru mine a fost o direcție foarte faină. Apropo, posnici care au început să aibă niște trăiri mai așa, bun, cum au pus accentul pe mâncare, și pe Dumnezeu, și pe... Dar pentru mine multe erau prea departe de mintea mea sau sufletul meu. Dar m-au prins cu sănătatea mentală, m-au prins cu niște sfaturi pe care le dădeau implică în muncă fizică, încearcă să mănânci cât mai natural. Încet, deci natural, natural, tot este natural, este un stil de viață. Un stil de viață, slavă Lui Dumnezeu. Da, da. Da, asta este. Mulțumim tare, mult Sorin, să te binecuvânteze Dumnezeu. Sper ca tinerii să fie învățat câte ceva și să pună în aplicare, vă rog tare mult să puneți în aplicare ceea ce ne-a zis Sorin. Pentru că a trecut prin asta și eu am trecut foarte puțin, n-am ajuns eu la măsură lui Sorin, așa. <laughs> Slavă Domnului! <laughs> asta mi l-am surat păcatul lui. Da. Nu doar, fiecare cu păcatele lui. Fiecare cu păcatele lui. Și uh, să avem curaj, să avem curaj uh, către părinți, zic, să avem curaj să, să iubim și tinerilor să avem curaj să, să fim iubiți și să căutăm pe Dumnezeu că nu mai așa scăpăm de singurătate. Pentru că asta este... Asta este și ne găsim pacea și ne găsim naturalețea și ne găsim claritatea doar în ortodoxie. În afară este haos. Sau Hristos, sau haos. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, este Hristos, Fiul Dumnezeu, mi pe noi. Amin.